பகவான் அதை ஒரே ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்றது நான் உதியாது உள்ள நிலை நான் அதுவாய் உள்ள நிலை அதே இது நான் இறந்த வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் இறந்த வீட்டுல என்னோட முயற்சி இல்லாம நான் வந்தா அப்படியே உட்காந்து அதிர்ச்சியிலையும் வேதனையிலையும் இழப்புலயும் பயத்திலையும் கலவரத்திலையும் பல விதமான பயங்கள்ல அது நின்று இருக்கிறதுனால ஆக்சுவலா செத்த வீடு வந்து இந்த மயான அமைதின்னு வா புரியுதா உம் அதைதானே வந்து மாணிக்க வாசகரும் படுறாரு நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே அப்படின்றார் மாணிக்க வாசகர் இது ஆதிசங்கர் என்ன சொல்றாரு ஸ்மசானே வசந்தம் மனோஜம் தகந்தம் மனோஜம்னா மனம் எரிஞ்சு போச்சான் ஸ்மசானத்துல தென்றல் காற்று வீசுற மாதிரி மனம் இருந்த இடம் தென்றல் காற்று வீசுற இடம் போருமா ஆன்ம பொருள் இருக்கிற இடம் இப்போ ஒரு இறந்த வீடுன்றது வந்து அந்த ஆன்மாவை பத்தி அங்க இருக்கிற உறவுகள் வந்து எந்தெந்த அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ எந்தெந்த அளவுக்கு இழப்புகள்ல இது பண்றிருக்கோ அதிர்ச்சி காட்பட்டிருக்கோ பயத்துக்கு ஆட்பட்டிருக்கோ கலவரத்துக்கு ஆட்பட்டிருக்கோ அது அந்த அந்த நஷ்டங்களுக்கு ஆட்பட்டிருக்கோ அதுல எல்லாம் என்ன ஆறுது நிறைய ஸ்பேஸ் அவா மனங்கள்லயும் இருக்கு இப்போ பகவான் வந்து அவ அப்பா இறந்த அந்த சீன் வந்து அந்த அதிர்ச்சியை வந்து ஆஹ் நழுவ விடல உம் அவருக்கு ஆன்மஞ்சானமா மாறித்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு 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 தா தந்தையார் அப்பா அப்பான்னு காத்தால வரைக்கும் பாத்துட்டு போன ஒரு அப்பா வந்து சாயந்தரம் வெறும் டெட் பாடி ஆனா டெட் பாடி இருக்கு எல்லாரும் கொய்யோ முறையும் கத்தின் இருக்கா அழுதுன்னு இருக்கா போயிட்டு எழு போயிட்டு எழுன்றா அப்படின்றதுல அந்த அதிர்ச்சி மத்த வாழ்லாம் என்ன பண்றா நழுவ விடுறா புலம்புறதுனால நழுவ விடுறா பேசுறதுனால நழுவ விடுறா நம்ம உள்ளுக்குள்ள வந்து நம்ம மனம் வந்து உடனே வந்து உங்களை வந்து பாதுகாப்பு பண்றதுக்கு காபந்து பண்றதுக்கு உடனே வருது சாதாரணமா புரியுதா நம்ம ஒரு குழந்தை கீழே விழுந்ததுன்னா போய் ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு எழுந்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி நம்மளும் அப்படிதான் பழக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்த ஒண்ணு இல்ல இன்னும் இல்ல எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதுதான் நான் இந்த சும்மா இரு தியானம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையே கிடையாது நேருக்கு நேர் ராதா உங்க பயத்தை நீங்க பாக்கணும் உங்க குழப்பங்களை நீங்க பாக்கணும் அதாவது அந்த நீங்க தனித்து இருக்கிற அந்த சமயத்துல தான் அந்த மனம்ன்ற கண்ணாடி வந்து உண்மையான உங்களை வந்து வெளியில காமிக்கும் உண்மையான உங்களை காமி காமிக்கும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து அதுல திருப்பி ஜட்மெண்ட் கிடையாது இப்படியும் இப்படியும் இருக்கும் மனம் அது உங்க மனம் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் நான் இப்படியா இருந்தேன் ஏதோ போட்டோவை பாக்குற மாதிரி நான் சின்ன வயசுல இப்படியா இருந்தேன் அன்னைக்கு இப்படியா இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து அப்படி எல்லாம் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த கமெண்ட் கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் அது முக்கியம் இல்லை பட் இப்படி எல்லாம் மாறின்னு இருக்கிற தன்மை கொண்ட பொருள் தான் மனமே உண்மைக்கு வரணுமா இல்லையா நம்ம என்னை என்னை வரைக்கும் நம்ம வெறும் உடம்பு லெவல்லயே சுத்திட்டு இருக்க போறோம் ஜெயலட்சுமின்ற உடம்பு லெவல் ரேகான்ற உடம்பு லெவல் மைத்ரியான்ற உடம்பு லெவல்ல எவ்வளவு நாள் இருக்கிறது கிராஸ் பண்ணணும் இல்ல ஏன்னா அப்படி உடம்பா இருக்கிறதே மனம் தானே அதுக்கு வந்து சம்பவங்கள் என்ன பண்றது இந்த இறந்த வீடு அப்படின்றது வந்து அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா மனங்களும் நின்று இருக்கிறதுனால இனம் புரியாத நெற்றல் அதுக்கு கன்க்ளூஷன் போடக்கூடாது உம் போடக்கூடாது இதுக்கும் போடக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லயே இருந்து பழகணும் இப்ப ராத்திரியில பண்ற தியான தியானங்கள்ல நானற்ற தியானத்துல பண்ணலாம் காத்தால எழுந்து உட்கார்ந்துன்றதுல யாரு இருந்தாலும் இல்ல இல்லைன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் நான் இருக்கேனா இல்லையா நான்ன்றது எப்படி நம்மளுடைய ஈர்ப்பு தெரியுது நம்மளுக்குள்ள உற்பத்தியார எண்ணங்கள் நேற்றை பற்றிய எண்ணங்கள் பல சம்பவங்களை பற்றிய எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் அது அப்படியே வெறிய போறது இவைகள் மூலமா தான் நான் என்னுடைய ஈர்ப்பு தெரியணுமா அதுக்குதான் ஆழ்ந்த உறக்கம் பக்கத்திலேயே இருக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தூங்கின்னு இருந்தோம் இவைகள் அற்றும் இருந்தோம் இல்ல ஆன்மீகம் ஸ்பெஷலே கிடையாது ஆக்சுவலா ஞானம் ஸ்பெஷலே கிடையாது இப்ப நம்ம எல்லாரும் இங்க வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த இந்த இடம் எப்படி இருந்தது இப்ப உங்க வீடுகளை விட்டு நீங்க வந்திருக்கீங்க உங்க வீடுகள் இப்ப எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த உங்க வீடுன்ற பற்று உங்க மனத்துல இருக்கே தவிர அந்த ஸ்தூல பிரதேசத்துக்கு இல்ல இல்ல எப்பவுமே வெளி ஆன்மாவே இருக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுடைய கான்செப்ட்ஸ் தான் நம்மளுடைய ஐடியாஸ் 
நம்மளுடைய ஒப்பீனியன் மேக்கிங் வண்டு 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 ஐடியா மயமா நம்ம உள்ள இருக்கோம்ல அந்த ஐடியா மயமா இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாம் நம்மளுக்கு பரிச்சயம் ஆகணும் அதுக்குத்தான் வந்து அந்த காத்தால ஒரு மணி நேரம் நைட்டு ஒரு மணி நேரம் மற்ற சமயங்கள்லாம் வந்து ஆக்சுவலா எல்லா சமயங்களும் லட்டு மாதிரியான சமயங்கள் நான் வந்து டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல நான் பிரிஞ்சே நிக்க மாட்டேன் உள்ள பாக்குறதுல இருந்து நான் பிரிஞ்சு நின்றுதான் எனக்கு பன்னெண்டு வயசுல இருந்து எனக்கு இதுவே இல்லை பன்னெண்டு வயசுக்கு முன்னாடி வேணா பெய் மாதிரி விளையாடி இருந்திருக்கேன் சைக்கிள் ஓட்டியிருக்கேன் அதை பண்ணிருக்கேன் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் பண்ணி இருக்கும் பொழுதும் கூட அவேர்னஸ் தான் ஜாஸ்தியா இருந்தது Thank you.